ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಈ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ನೀವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಾಂಶನ ಬರಿಬಾರ್ದು ನೀವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಡಾವಣೆ ಸರಬರಾಜು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಗಗನ ನೌಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಒಕ್ಯಾಬುಲರಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಓದೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಎನ್ ಜಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಿಗ್ನಸ್ ಎಂಬ ಗಗನ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಾಸಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮೂಲದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎನ್ ಜಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೈಗ್ನಸ್ ಅಂತ ಎಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಗನ ನೌಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಗನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೌಕೆ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಗನ ನೌಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಲಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಗನ ನೌಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಸಾದವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ನಂತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಸಾದವರು ಇವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಇವರು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಗನ ನೌಕೆ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಗಗನ ನೌಕೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಜಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ವಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವಲ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೂ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ನಾಸದವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎರಡೆರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬರಬೇಕು ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ವರ್ಬ್ ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಷ್ಟೇ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ದೆನ್ ಪ್ಲೇ ದ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಈ
ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಕಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಸಿಗ್ಲೂಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೆಂತಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓದಿದ ನಂತರ ಈ ಗಗನ ನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡೂ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಓಕೆ ಗಗನ ನೌಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದಾಗಿದೆ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಕಾಮ ಇದೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂತಿದೆ ಎರಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ದಿನಗಳ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ಅಂತಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ರೀಚ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದ ಲಿಂಕ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಗನ ನೌಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗಿನ ಒಂದು ಉಡಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೇನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಗಗನ ನೌಕೆ ಅದು ಹೆಸರೇನು ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಸರೇನು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಇದು ಈ ಗಗನ ನೌಕೆ ಯಾವುದು ಅದೇನು ಎನ್ ಜಿ ಫೋರ್ಟಿನ್ ಸೈಗ್ನಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ 
ಗಗನ ನೌಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಇದು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಗಗನ ನೌಕೆ ವರ್ಬ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ವರ್ಬ್ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೊಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಲುಪೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಲುಪುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ಕೋದು ಅದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ದು ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶಫಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೆದು ಕಾಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬರೀರಿ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಟೈಮ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೇ ದ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಲೇಟರ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಲ್ ಅರೈವ್ after two days to the international space station hagadre eradara vyathyasa eno idondu doubt barbekagutte nimge yake antandre gamanisbeku arriving arrive later after because ee eradu padagala balake bere bere reethiyalli agide eradu vakyagalalli hagagi helta idini ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಅಂತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ನಾನೇನಾದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ವಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿ ಒನ್ ಒಂದಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಲೇಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ
ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಲುಪುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ನ ನಂತರದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಓದೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈ ನೌಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾರಿ ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ನೌಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ನೌಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತದೆ ಇದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕೆ ಜಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ತೂಕದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ತೂಕದ ವೆಯ್ಟ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಹುವಚನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಗಗನ ನೌಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದು ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಳಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೆಂತಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ನೌಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಬ್ ಗಳಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಬ್ ಏನು ಅಂತ 
ಇಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ಬ್ಗಳಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಎರಡನೇದು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನ್ನ ಶಫಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ನಾನು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಓದೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ದ ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಟ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಈ ಒಂದು ಪದದ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕೆ ಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದಂತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೌಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಗಗನ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಚಾವ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಏಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಂತ
ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಚಾವ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇತರ ಏಳು ಇತರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಏಳು ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರಿಬಾರ್ದು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೋನೆಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಹುವಚನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ದುರಂತ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾವ್ಲಾರೊಂದಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನ ಉಳಿದಂತಹ ಏಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಸಾದವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಸಾ ಏನಿದೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಸಾದವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಡ್ ವೈಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಸೊ ಭಾರತ್ ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಸ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದುರಂತ ಒಂದು ವರ್ಬ್
ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ ಏನಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಓದೋಣ ನಾಸಾಸ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಡ್ ವೈಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚಾವ್ಲಾ ಡೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂತರ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚಾವ್ಲಾ ಡೈಡ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಲಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ವರ್ಬ್ ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಲಷ್ಟೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೀವಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ